வணக்கம் டீச்சர்ஸ் நம்ம இந்த ரோசா இங்கி பாட்டல் டெஸ்ட் பார்த்தோம் அப்புறம் ஓல்ட் மோட்ஸன் இங்கி பாட்டல் டெஸ்ட் பார்த்தோம் மூணாவது வந்து நியோம் சோன்ஸ்கி எல்ஏடி லாங்குவேஜ் அக்யூடேஷன் டிவைஸ்னு ஒன்று இப்போ கண்டுபிடிச்சிருக்காரு எல்ஏடி என்ற மாடலில் கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க கேட்பாங்க ஸோ இவரை பற்றி ஒரு தகவல்களை நாம் அந்த கிளிப்பில் பார்ப்போம் இது வந்து குழந்தைகள் செயல்படும் ஆக்க நிறுவனத்தை கோட்பாடுகளை காட்டிலும் ஸோ என்ன பண்ணுறாங்க குழந்தைகள் வந்து செயல் ஆக்க நிறுவனத்த செயல்பாடுகளை கிளாசிக்கல் கண்டிஷனை காட்டிலும் அது ஆப்ரண்ட் கிளாசிக்கல் கண்டிஷனை காட்டிலும் மிகவும் எளிதாக வாக்கிய அமைப்புகளையும் சிக்கலான இலக்கண வரிசைகளையும் எளிதாக கற்றுக்கொள்கிறார்கள் கற்பார்கள் அப்படின்னு முதல்ல சொன்ன ஒரு யாருன்னு கொஷின் கேட்டிருக்காங்க ஆப்சன்ட் வந்து பிஎஃப் ஸ்கின்னர் பைஸ்காட்ஸ்கி ஜேடி சோலிங்கர் நோம் சோம்ஸ்கி இப்படி கொடுத்துருக்காங்க அப்போது செயல்படு ஆக்கல நிறுத்தம் இது கண்டுபிடிச்சிருக்காங்கன்னா பிஎஃப் ஸ்கின்னர் ஓகேவா அந்த மாதிரி கான்செப்டை விட மிகவும் எளிதான வாக்கிய அமைப்புகளையும் சிக்கலான இலக்கண வரிசைகளையும் ரொம்ப ஈஸியாக வாக்கிய இதெல்லாம் சிக்கலான இலக்கண அமைப்பு வந்தால் கூட ஈஸியாக கற்றுக்குவாங்க அப்படின்னு சொல்கிறாரு ஸோ இது வந்து மொழியியல் வல்லுநர் தான் சொல்லியிருக்காரு இப்போ கண்டிப்பாக யார் யார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு பேர் தான் மொழியியல் வல்லுநர் ஸோ கம்பல்சரி நம்ம பார்க்க போகிறது ரெண்டே பேர் தான் யார் அப்படின்னா இது கண்டிப்பாக வந்து நியோம் சோம்ஸ்கி விடை நெக்ஸ்ட் வந்து வைஸ் கார்ட் இவர் வந்து ரஷ்யா இது வந்து யூஎஸ்ஏ இது அமெரிக்கா இவர் கண்டிப்பாக வந்து இது யாருக்கு விடை அப்படின்னு கூட இதுக்கு விடை வந்து கண்டிப்பாக நியோம் சோன்ஸ்கி தான் ரைட்டு இவருடைய காலம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி எட்டு கிட்டத்தட்ட தொண்ணூறு வருஷம் வந்திருக்கார் இவர் வந்து அமெரிக்கா மொழியியல் வல்லுநர் அறிவாற்றல் விஞ்ஞானி மற்றும் தத்துவ ஞானி ரொம்ப உளவியல் பிரிவில் அதிக பணியாற்றியவர்களில் இவரும் முக்கியமானவர் ஸோ அமெரிக்க நடத்த மொழியியல் வல்லுநர் வந்து நோம் சோம்ஸ்கி இவரை பற்றி கொஷின் இவரோ வைக்காட்சியும் எல்லாம் வராது பிஜி பொறுத்த வரைக்கும் ஜெட் டிபி ஜெட் ஜெட் பி டி கேட்பாங்க இது வந்து வை வைட் சாக்கி இவருக்கு வந்து மொழியியல் வல்லுநர் கேட்பாங்க அவரை பற்றி அடுத்து பார்ப்போம் ஸோ இவர் வந்து அமெரிக்க நடிச்சந்தவர் மொழியியல் வல்லுநர் நவீன மொழியியலின் தந்தை கொஷின் கேட்கும்போது கேட்பாங்க நவீன மொழியியலின் தந்தை யார் அப்படின்னு கேட்பாங்க மொழியோர் தனித்துவமான மனித உயிரியல் அடிப்படையிலான அறிவாற்றல் தன் என்று கருதி மொழியியல் அரங்கை முற்றிலும் வேறு விதமான பரிமாணத்துக்கு மாற்றியவர் மனித மூலையில் உள்ள உள்ளார்ந்த பண்புகள் மொழி மற்றும் இலக்கண இரண்டையும் பெற்றெடுக்க வேண்டும் என்று அவர் வந்து ரொம்ப பரிந்துரைத்தார் ஸோ மொழியில் உள்ள நடத்தை போக்குகளை வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி மூணாம் ஆண்டு தனது நூலான ஜெனரல் ஆஃப் சிம்பாலிக் லாஜிக் சிஸ்டம் ஆஃப் சினடிக் அனாலிசிஸ் என்ற போக்கில் வெளியிட்டிருக்காரு இவங்க யார் கேட்பாங்க ஜெனரல் ஆஃப் சிம்பாலிக் லாஜிக்ன்றதோ சிஸ்டம்ஸ் ஆஃப் சனடிக் அனாலிசிஸ் என்ற புத்தகமோ எது நோயானு கேட்பாங்க ஞாபகம் வச்சுங்க பிஜி காது விசுவாமோ இல்லைன்னா பிஓவில் கேட்டால் இந்த கொஷின் கேட்கலாம் இந்த புக்கை எழுதுனவர் ஓகேங்களா ஸோ எந்த வருஷம்னு கேட்பாங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி மூணு இப்போ வந்து இந்த வாட்டிக்க ப்ளூம் வந்து நோக்கங்களை வகைப்பாட்டில் வெளியிட்டான்னு கேட்டிருந்தாங்க இது ஐம்பத்தாறு பஞ்சமின் ப்ளூமோட அந்த மாதிரி இதில் கேட்க வாய்ப்பு இருக்குது பார்த்துக்கங்க மொழியியல் பாடப்பிரிவில் பல்வேறு விதமான தொழில்நுட்ப ஆவணங்களே அதிகமாக வெளியிட்டுள்ளார் கட்டமைப்பு மொழியியல் பிரிவில் பரிமாற்ற இலக்கண முறையை வந்து விவரிக்கிறார் யார் சோம்ஸ்கி இதில் வந்து மாசா சுஷி இன்ஸ்டியூட்டில் இருக்கார் இதில் வந்து இன்ஸ்டியூட்டில் டெக்னாலஜியில் வந்து டே ப்ரொஃபஸராக ஒர்க் பண்ணியிருக்காரு அதில் பல துறையில் அடிப்படையான அறிவாக்கங்களை தந்திருக்கிறார் அவர் வந்து முக்கியமாக இது வந்து இதுதான் எல்ஏடி டெட்டு பேப்பர் ஒன்றாக இருக்கட்டும் பிஜியாக இருக்கட்டும் இது வந்து அவ்வளோ கேட்பாங்க லாங்குவேஜ் அக்யூடிஷன் டிவைஸ் லாங்குவேஜ் அக்யூடிஷன் டிவைஸ்ன்றது அவருடைய கோட்பாடு உலகளவில் மொழியியல் இலக்கணத்தை பற்றி இது வந்து உருவாக்குகிறது அப்படின்னா இப்போ ப்ளூ குழந்தைங்க என்ன திங்க் பண்ணுறாங்களோ அது ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்துடும் ஸ்கை என கலர் ப்ளூ கலர் அப்படின்னு வச்சுக்கேன் அந்த வானம் ப்ளூ கலர் இருக்கின்றது ஆட்டோமேட்டிக்காக நம்மளோட சிந்தனையில் வந்து உள்வாங்கி நம்மளுடைய அந்த தகவமைப்பு வந்து பதிவாகிடுது அதை பார்த்தவே நம்ம சொல்ல முடியுது சொல்ல முடியுது குழந்தைங்களால் இல்லை நம்மளால் சொல்ல முடியுதுன்னு இல்லையா அந்த மாதிரி மெத்தடில் அவர் சொல்கிறாரு ஸோ இதுக்கும் மூளைக்கும் தொடர்பு உள்ளது அப்படின்றாரு சரிங்களா இதுதான் விஷயமாக சொல்கிறாரு ஸோ அடுத்தது இவர் வந்து உலக இவங்களுக்கு கேட்பாங்க எல்ஏடி அப்படின்னா என்னான்னு கேட்பாங்க லாங்குவேஜ் அக்யூடேஷன் டிவைஸ்னா என்னன்னு கேட்பாங்க இதை நம்ம வச்சுங்க மொய்யை கடிய கையகப்படுத்துதல் சாதனம் இது என்ன சொல்லுவாங்க லாங்குவேஜை கையகப்படுத்தும் சாதனம் எதுன்னு கேட்பாங்க ஸோ எல்ஏடி என்பது தனிநபரின் சிந்தனையின் தத்துவார்ந்த கூறுன்னு சொல்கிறார் யார் இவர் சோம்ஸ்கி சரிங்களா ரெண்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபதில் தான் முதல் மு
ஹெட்டிவிட்டிஸ் கோட்பாடு அதாவது என்ன சொன்னேன் இப்போ ஒரு ப்ளூ கலர் அப்படின்னு சொன்னாவே ஆட்டோமேட்டிக் தெரியும்னு சொல்லி இல்லையா அந்த மாதிரி இப்போது எல்லோ கலர் அப்படின்னா குழந்தைக்கு வந்து எலுமிச்சம் பழம்னா எலுமிச்சம் பழம் எல்லோ கலரில் வேறு என்னென்ன இருக்கோ அந்த மஞ்சள் அந்த சம்மந்தமான எல்லாமே ஆட்டோமேட்டிக்காக அது ஸ்டோரேஜ் ஆகிடும் குழந்தை ஒரு முறை பார்த்துட்டா கூட நமக்கு ஸ்டோரேஜ் ஆகிடும் இப்போ ரெட்டு என்ன இருக்கும் ரெட் கலர் என்ன இருக்கும் அப்படின்னு சொன்னால் ரக சிவப்பு கதிர்கள் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் ஸோ அதே மாதிரி ரெட்டுனா நெருப்பு அப்படின்னு நமக்கு ஞாபகம் இல்லையா அந்த மாதிரி சில விஷயங்கள் மூலையிலே பிரேம் ஆகிடும் அப்படின்னு நம்ம சொல்ல வராது குழந்தைகள் தங்கள் முதல் மொழியில் அனுமதிக்கத்தக்கக்கூடிய உரையாடலையும் ஒரு வரையறுக்கப்பட்ட துணைக்குழுவை மட்டுமே வெளிப்படுத்தியிருந்தாலும் எப்போதோ அல்லது ஏதோ ஒரு போதும் உச்சரிக்கப்படாத வாக்கியங்களை புரிந்து கொள்வதற்கும் உற்பத்தி செய்வதற்கும் எந்த ஒரு திறமையும் அவர்கள் இயல்பாகவே பெற்றிருந்தாக அதாவது குழந்தைங்களுடைய மைண்ட் செட்டப்லேருந்தே இயல்பாக பேச ஆரம்பிச்சிருவாங்க இப்போ ஒரு தாஜ்மஹால் பார்த்துருக்காங்க அப்படின்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஸோ தாஜ்மஹால் பார்த்தது எங்கேயோ பார்த்துருப்பாங்க பட் அந்த மாதிரியான ஷேப்பில் ஒன்று ஒரு ப்ராசஸ் எங்கேயோ பார்க்குறாங்க அப்படின்னா கூட ஆட்டோமேட்டிக்காக அந்த மாதிரியே தானே இது அப்படின்னு அவங்களே புரிஞ்சுக்கிட்டு அதுக்கு ரிப்ளை பண்ணுவாங்க அப்படின்னு ஒரு சொல்ல வராது ஓகேவா பிஎஃப் ஸ்கினரில் துலங்கல் சார் மொழியியல் கோட்பாடுகளை நோம் சோன்ஸ்கி அதிகமாக எதிர்க்கிறார் அப்போ முக்கியமான கொஸ்டின் அது ஸோ ஸ்கின்னருடைய துலங்கல் ரெஸ்பான்ஸ் சம்மந்தமான மொழியியல் கோட்பாடுகள் அனைத்து என்ன பண்ணுறாரு சோம்ஸ்கி எதிர்க்கிறார் ஆப்போசிட்டாக இருக்கிறார் ஸோ எதிர்க்கிறார் இவருக்கு ஆப்போசிட்டாக இருக்கார்னு ஆக வச்சுக்கோங்க ரைட்டா இந்தியாவில் விஸ்வபாரதி பல்கலைக்கழகத்தில் மொழியியல் கோட்பாடுகளை குறித்து அதிக சொற்பொழிவு ஆற்றியவர் யார் விஸ்வபாரதி பல்கலைக்கழகம் எங்கே இருக்க இது வெஸ்ட் பெங்காலில் இருக்குது இல்லையா அதில் இவர் அதிகமாக கோட்பாடுகளை பற்றி பேசினவர் நம்மளுடைய சோம்ஸ்கி மொழியியலாளர் தத்துவவாதி அறிவியலாற்றல் அறிவாற்றல் விஞ்ஞானி வரலாற்று ஆசிரியர் சமூக விமர்சகர் அரசியல் ஆர்வலன பல தன்மைகளை கொண்டவர் சோம்ஸ்கி ஓகேங்களா அப்புறம் பிஹேவியரிஸ்ட் நே நேட்டிவிஸ்ட் அப்புறம் இன்ட்ராக்ஷனிஸ்ட் அப்படின்ற மூன்று விதமான கோட்பாடுகள்லையும் இவர் வந்து அதிகமான த தகவல்களை வெளியிட்டிருக்காரு லேர்னர்டு தோ ஆப்ரண்ட் கட்டினிங் ரீஇன்ஃபோர்ஸ்மெண்ட் அண்டு இமிடியேஷன் அப்படின்ற பாடல்லையோ பிஹேவியர்னா இதான் அப்படின்றார் அவர் ஸோ லாங்குவேஜ் அக்யூடன்ஸ் எல்இடினா என்ன அப்படின்னு அதுக்கு விளக்கம் கொடுத்துருக்காரு முக்கியமானது இன்ட்ராக்ஷன்ஸ்னா என்னென்னா இன்டர் கேப்டிட்டிஸ் அண்டு என்வரான்மெண்ட் ஒர்க் டுகெதர் சோசியல் கண்டஸ்ட் இஸ் இம்பார்ட்டன் அப்படின்றாரு ஸோ இது மூணு விதமான தலைப்புகளில் சொற்பொழிவு அதிகமாக மாற்றிருக்காரு புத்தகங்கள் அதிகமாக வெளியிட்டிருக்காரு பிஹேவியரிஸ்ட் நெட்விட்டிஸ் அடுத்து இன்ட்ராக்ஷனிஸ்ட் மூணுமே முக்கியமானது நான் வச்சுக்கோங்க ஸோ டேட்டா ஆஸ் இன்புட் நம்ம டேட்டாவை நம்ம பசங்களுக்கு உள்ளே கொடுக்குறோம் அப்படின்னா எல்இடியில் கிராமர் ஆஸ் அவுட்புட் அது பட்டம் கயிறு அப்படி ரெண்டு விஷயம் சொல்கிறீங்கன்னா பட்டம் கயிறு ரெண்டும் இணைந்தேனாவா பட்டம் பறக்கிறது அப்படின்னு குழந்தைங்க சொல்லுவாங்க ஸோ ஆட்டோமேட்டிக்காக பட்டம் பறப்பதை போல் பருந்து பறக்கிறது பருந்து பறப்பதை போல் வான ஊர்த்தி பறக்கிறது அப்படின்ற மாதிரி விஷயங்களை குழந்தைங்க என்ன பண்ணுவாங்க கோட் பண்ணுவாங்க அப்படின்றத அவரை சொல்ல வராது புரியுதா உங்களுக்கு ஸோ இந்த மாதிரி சின்ன விஷயத்தை எடுத்து அது கூட இருக்கிற ப்ராசஸ்ஸை அவங்க எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணி கிராமரோடு சொல்லுவாங்க அப்படின்றார் அப்புறம் அவங்களுக்கு வந்து தேரி அடுத்தது சென்ட்ரல் ஐடியா லிங்குஸ்டிக் இது வந்து கொடுத்துருக்காங்க இந்த பிஹேவியரிஸ்ட் சில்ட்ரன் இமிடியேட் அடல்ட் இருக்குன்னு இருக்கில்லையா இதை வந்து பிஎஃப் ஸ்கின்னர் கொடுத்துருக்காரு இதில் லாங்குவேஜ் அக்யூட்டன்ஸ் டிவைஸில் இந்த மாடலில் இவர் கொடுத்துரு ஸ்கின்னர் கொடுத்துருக்கு வந்து சில்ட்ரன்ஸ் இமிடியேட் அடல்ட்னு கொடுத்துருக்காரு பிஹேவியரிஸ்ட் அடுத்தது கேக்னேட்டிவ் கேக்னேட்டிவ் வந்து ஜீன் பேஜ் அவங்களுக்கு தெரியாது ஒன்றும் இல்லை லாங்குவேஜ் இஸ் ஜஸ்ட் ஒன் ஆஃப் த ஆஸ்பெக்ட் ஆஃப் ஏ சைல்டு ஓவரால் இன்டலெக்சுவல் டெவலப்மெண்ட் இது வந்து ஓவரால் இன்டலெக்சுவல் டெவலப்மெண்ட்டு ஸ்கீமானது ஸ்கீமா அதாவது அறிவின் தொடக்க நிலை வளர்ச்சிக்கு வந்து ஸ்கீமான்னு சொல்லுவார் யார் ஜின் பேஜ் ஒரு பொருளை உடல் ரீதியாகவோ அல்லது மன ரீதியாகவோ கையோட முறைக்கு ஸ்கீமானு சொல்லுவார் இந்த ஸ்கீமாவோட வளர்ச்சி டெவலப்மெண்ட் வந்து ரெண்டு விஷயமாக இருக்கும் ஒருங்கமைதல் இணங்குதல் அது ஒருங்கமைதல் இன்னொன்று இணங்குதல் இது ரெண்டும் வந்து இருப்பாங்க ஃபங்க்ஷனல் இன்வெரியன்ஸ் அதாவது மாறா செயல்குழுகள் இது சொல்லுவார் மொத்தம் நாலு சொல்லியிருப்பார் இங்கேயும் உங்களுக்கு சொல்லிடலாம் கொண்டிப்பாக ஒரு கொஸ்டின் வரும் இதில் வந்து எப்படி சொல்லுவார்னா ஜீரோவில் வந்து ரெண்டு வயசு ரெண்டுலேருந்து ஏழு வயசு ஏழுலேருந்து பதினோரு வயசு பதினோரு வயசுக்கு மேலே அப்படின்னு நான் வச்சுக்கோ மொத்தம் இந்த கவர்னிட்டி டெவலப்மெண்ட் வந்து
புலன் இயக்க நிலை அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ரெண்டாவது ரெண்டு அல்லது ஏழு வயசு வந்து ஃப்ரீ ஆப்ரேஷனல் ஸ்டேஜ் அது என்ன செயலுக்கு முற்பட்ட நிலைன்னு சொல்லுவார் ஸோ ஏழு வயசுலேருந்து பதினோரு வயசுக்குள்ளே அப்படின்னா கான்க்ரீட் லெவல் அதாவது பதினோரு வயசு வரைக்கும் பருப்பொருள் நிலை அல்லது ஒரு குழந்தைகள் கண்கூடாக கண்கூடாக பார்ப்பதை வைத்து சிந்தித்து தகவல் வழங்கப்படுவோம் அப்படின்னு சொல்கிறாரு ஸோ லாஸ்ட் ஒன் ஃபார்மல் ஸ்டேஜ் அது வந்து என்ன சொல்கிறாங்கன்னா முழுவான முழு செயல்நிலை அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அல்லது கடைசியாக என்ன சொல்லுவாங்க அது நிறைய கரு கருத்தியல் நிலை அப்படின்னு ஐடியலிசம் கன்செப்ட்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இந்த நாலு ஒரு சொல்லியிருக்காரு இதுவும் சொல்லியிருக்கேன் நான் வச்சுக்கோங்க இது இல்லாமல் கம்யூனிட்டி டெவலப்மெண்ட்டில் ஜீரோலேருந்து ரெண்டு வயசு ரெண்டுலேருந்து ஏழு வயசு ஏழுலேருந்து பதினோரு வயசு பதினோரு வயசுக்கு மேலே நான் வச்சுக்கோங்க ஸோ இந்த நாபகம் இதுலேருந்து ஒன்று கேட்கலாம் ஸோ ஒரு கொஷின் வரது வாய்ப்பு இருக்குது ரெண்டு வயசு வரைக்கும் உலகநிலையான நிலைகளை திங்க வந்து என்ன பண்ணோம் ரெண்டுலேருந்து ஏழு வயசுக்குள்ளே ஸோ முன்பின் உணராத பருவம் இதுக்கு அதுவா அதுக்கு இதுவான்னு தெரியாத குழந்தைகளுக்கு செய்கிற விலையும் விளையாட்டு விதிகள்லாம் அவங்களுக்கு ஃபாலோ பண்ண தெரியாது ஏழுலேருந்து பதினோரு வயசுக்குள்ளே ஒரு விஷயத்தை சொல்ல தெரியும் ஆனால் இது தான் அப்படின்னு அக்யூரேட்டாக சொல்ல தெரியாது ஸோ இந்த ஸ்டேஜில் வந்து அவர்கள் வந்து கண்ணில் பார்த்ததை வச்சு திங்க் பண்ணி பதில் சொல்லுவாங்கன்றாரு ஸோ விளையாட்டின் விதிகள்லாம் வந்து ஃபாலோ பண்ணுவாங்க பதினோரு வயசுக்கு மேலே சயின்டிஸ்ட்மே பேசுவாங்க கண்டிப்பாக கேட்பாங்க கொஷின் ஒரு வரும் ஸோ இது இல்லை இது வந்து பதினோரு வயசுக்கு மேலே அப்படின்னாவே அவங்க வந்து ஒரு சயின்டிஸ்ட் மாதிரி நான் வச்சுக்கணும் ஸோ இதை எல்லாம் சொன்ன ஒரு யாருன்னு கேட்பாங்க ஜீன் பி அஞ்சு வந்து சொல்ல அஞ்சு அறிஞர் இன்டர்டென்ஸ்னா நான் லாங்குவேஜஸ் இன்டர்டென்ட் கெப்பாசிட்டி சோம்ஸ்கி சொல்கிறாரு கேட்குற மாதிரி இன்னொரு கொஷின் கேட்பாங்க லாங்குவேஜ் இஸ் அனே இன்னட்டிவ் கெப்பாசிட்டின்னு கேட்பாங்க இந்த மாதிரி கேட்டாலும் நம்ம நியூஎம் சோம்ஸ்கி அப்படின்றது கரெக்டாக கொடுத்துடணும் அப்புறம் இன்ட்ராக்ஷன் இப்போ இன்ட்ராக்ஷன் எம்பசிஸ் ஆஃப் தி இன்ட்ராக்ஷன் பிட்வீன் சைல்டு அண்ட் அதர் கேர் கிவர் ஜெரோம் ப்ரூனர் ஜெரோம் ப்ரூனர் வந்து அடுத்து ஜெரோம் ப்ரூனர் பெரிய டாப்பிக்கே ஸோ நம்ம வந்து என்ன பண்ணுவோம் ஏன்னா அடுத்த ஸ்லைடில் பார்ப்போம் அவர் வந்து இன்னேட்டிவ் ஐகானிக் அண்ட் சிம்பாலிக் என்ட்டு கான்செப்ட் ஃபார்மேஷன் படி சொல்லியிருக்காரு அது இல்லாமல் பொதுமை கருத்துக்கள் மூலிமா எப்படி வந்து தகவல் உள்ளமைக்கப்படுகிறது கற்பித்தல் படி நிலைகள் மொத்தம் இருக்குது அப்படின்ட்டு ஒரு நாள் சொல்லியிருக்காரு ஸோ இதையும் நம்ம அடுத்த கிளிப்பில் நம்ம பார்க்கலாம் ஸோ மற்றவில் மற்றவங்களை பற்றி ஏதாவது கொஞ்சம் வேணும்னா இப்போ பார்த்துலாம் அப்படின்னாக்க எக்ஸ்ட்ரா கொடுத்துருக்கோம் இதில் வந்து பிஎஃப் ஸ்கின்னர் ஸ்கின்னர் யார் வைட்ஸ் கார்ஸ் யார் சாலிங்கர் யாருன்னு தெரிஞ்சு வச்சுருந்தா உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஸ்கின்னர் பிஎஃப் ஸ்கின்னர் ப்ராட் போர்ட் ஸ்கின்னர் பேர் முழு பேர் அமெரிக்க சைக்காலஜிஸ்ட் இருக்காங்க இவர் வந்து தொள்ளாயிரத்தி நாலில் பிறந்திருக்காரு தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூறில் தான் செத்துருக்காரு எண்பத்தாறு வருஷம் வந்திருக்காரு சரிங்களா நாமளாம் அந்த வருஷம் இருப்போம்னு தெரியல ஸோ இவர் வந்து சொந்த நாடு அமெரிக்கா சரியா அவர் கொண்டு வந்த கோட்பாடு ஃபெடரி ஸ்கின்னர் ப்ராட் போர்ட் ஃபெடரி ஸ்கின்னர் அமெரிக்க உலகளாளர் நடத்தைவாதி ஓகேலா லிவிங் வால்டன் டூ இந்த புக்கு கேட்க வாய்ப்பு இருக்குது பார்த்துக்கோங்க இந்த புக்கு ரொம்ப ஃபேமஸான கற்பனை உலகம் லிவிங் வால்டன் டூ அப்படின்ற புத்தகம் அவர் எழுதியிருக்காரு இந்த புத்தகம் ஒரு கற்பனை உலகம் இல்லையா கற்பனை வளர்த்துக்காக ஒரு மிகச்சிறந்த கற்பனை நாவில் வந்து வால்டன் டூன்ற புக் இருக்குது ஸோ இதை கேட்பாங்க இதை பார்த்து வச்சுக்கோங்க ஓகேங்களா இந்த புத்தகத்தை எழுதுன்னு கேட்பாங்க அடுத்தது ஸ்கின்னர் நடத்தைகளை பற்றி கற்றுக்கொள்வதற்காக ஒரு புறநிலை அளவில் சொல்லிக்கு ஸ்கின்னர் பாக்ஸ் அவர் யூஸ் பண்ணது வந்து ஸ்கின்னர் பாக்ஸ் யூஸ் பண்ணார் இந்த இயந்திர திரும்ப இது கற்பித்தல் நேர்கோட்டு முறை நேர்கோட்டு முறை இல்லை சொல்லியா நேர்கோட்டு முறை ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பதில் லைனர் ப்ரோக்ராம் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் சொல்லுவாங்க நேர்கோட்டு முறையில் கற்பித்தல் இயந்திரங்களை வடிவமைத்தவர் இவர் தான் சரியா இந்த கற்பித்தல் இயந்திரங்களை முதல் முதலாக வடிவமைத்தவர்னா சிட்னி ப்ரௌசி சிட்னி சிட்னி ப்ரௌசி ஒரு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பதில் வெளியிட்டிருப்பார் ஸோ கற்பித்தல் இயந்திரம் முதல்ல கண்டுபிடிச்சவர்னா சிட்னி ப்ரௌசி அதுவே வந்து நேர்கோட்டு முறையில் வடிவமைத்தவர்னா ஸ்கின்னர் இவர் வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பதில் வெளியிட்டிருப்பார் எலிகள் புறாக்கள் மூலமாக சோதனை மேற்கொண்டால் இவரது கோட்பாடு செயல்படு ஆக்கன்லை குறித்த கோட்பாடு அப்ரண்ட் கண்டிஷனிங் அப்ரண்ட் கிளாசிக்கல் கண்டிஷனிங் சொல்லணும் சரிங்களா ரைட்டு இது என்ன அப்படின்ற என்னன்னா ஒரு உயிரிடம் உள்ள இது இங்கிலீஷில் இருக்கு தமிழில் சொல்லிடலாம் ஒரு உயிரிடம் உள்ள பல்வேறு விதமான துளங்கல்களில் அதாவது ரெஸ்பான்ஸ் அதாவது ஸ்டூமிட்டட் இல்லை ரெஸ்பான்ஸ் துளங்கல்களில் நமக்கு பிடித்த அல்லது தேவைப்படுகின்ற ஒன்றுக்கு தேர்வு செய்து அதுக்கு ரீஇன்ஸ்மெண்ட் பண்ண
பண்ணாருன்றத ஒரு இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் இருக்குது அதை காட்டிருக்கோம் ஸ்கின்னர் யூஸ் பண்ணும்போது அதுக்கான மெஷர்மெண்ட்டு எல்லா டீட்டெயிலுமே பயன்படுத்தியிருக்காரு ஸோ அதெல்லாம் நம்ம இதில் பார்த்துக்கலாம் ஸ்கின்னர் பாக்ஸ் இல்லை வெள்ளை எலிகளை பயன்படுத்தியிருக்காரு நான் வச்சுக்கலாம் ஸோ புறாக்களை பயன்படுத்தியும் ஸ்கின்னர் பாக்ஸு அவர் தேவையான போ விஷயங்களை கண்டுபிடிச்சிருக்காரு இந்த பிகேவியர் ஆர்கனைசம் அப்படின்ற புத்தகம் எழுதியிருக்காரு இதுவும் கண்டிப்பாக வரும் இந்த நோட் த பாயிண்ட் இது பிகேவியர் ஆஃப் ஆர்கனைசம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி எட்டில் மொழியில் தூண்டுதலுக்கு தடையற்ற மொ மறுமொழிகளை காட்டிலும் சரியான துலங்களுக்கு மிகச்சிறந்த பரிசுகள் மிகச்சிறந்த பரி இது கேட்பான் அதாவது தூண்டுதலுக்கு தடையற்ற மறுமொழிகளை காட்டிலும் சரியான துலங்களுக்கு அதாவது முக்கியமான இம்பார்ட்டன்ட் ஸோ ரொம்ப அப்சல்யூட்லி ரெஸ்பான்ஸுக்கு மிகச்சிறந்த பரிசுகள் வலுவூட்டலுக்கு அதிக விளைபணங்களை தருகிறது கண்டுபிடிச்சிருக்காரு ஸோ எதுலாம் கேட்பாங்க ரிவர் ஆர்கானிசம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி வந்து லுக்கைம் என்ற நோயால் வந்து ஒரு செத்து போயிட்டார் இந்த வருஷம் இல்லை வந்து ஒரு விதமான டிசீஸால் செத்து போயிட்டார் இல்லைங்களா புற்றுநோய் ஸோ எழுதிய புத்தகங்கள் இருக்குது வெர்பல் பிகேவியர் இதுதான் போன முறை பீதியில் ஒரு கொஷின் கேட்டிருந்தோம் அந்த புக்கில் இருந்து இந்த பிகேவியர் ஆர்கானிசம் இதில் எழுதின புக்கு அபவுட் பிகேவியரிசம் நடத்தி பற்றி என்ன என்ன சயின்ஸ் அண்ட் ஹியூமன் பிகேவியர் இந்த புக்கெலாம் அவர் எழுதியிருக்காரு அப்படின்னு பார்த்துங்க வெர்பல் பிகேவியர் தி பிகேவியர் ஆஃப் ஆர்கானிசம் அபவுட் பிகேவியரிசம் சயின்ஸ் அண்டு ஹியூமன் பிகேவியர் இந்த நாலு புத்தகங்களாம் அவர் எழுதியிருக்காரு ஓகேங்களா பை அண்ட் ஃப்ரீடம் டிக்னிட்டி அப்படின்னு ஒரு புக்கு எழுதியிருக்காரு ஓகேங்களா வால்ட்டு மீன் இப்போ பார்த்துட்டோம் அப்புறம் டெக்னாலஜி பிஎஸ் கிண்ணருடைய டெக்னாலஜி ஆஃப் டீச்சிங் அப்படின்னு ஒரு புக்கும் எழுதியிருக்காரு டெக்னாலஜி ஆஃப் டீச்சிங் என்ற புக்குமோ அவர் எழுதியிருக்காரு சரிங்களா அடுத்தது ஃபைட் ஸ்டார்ஸ்க்கு இவர் வந்து ரஷ்யாவால் ரஷ்யாவை சேர்ந்த மொழியில் அறிஞர் 